在自然界的奇妙舞台上，蚂蚁是一种非常令人惊叹的生物。这些小生物仅通过简单的规则和相互作用，就能构建出复杂的社会结构和行为模式。比如，鲸鱼只需要遵循一个简单的二分法，就能铺开一个大面积搜索食物的阵型。再比如，工蚁只需要根据周围同伴的行动来挖掘和搬运土壤，就可以构筑出一个令人震撼的地下王宫。这种作为一个整体超越了个体的简单叠加，仅通过个体间简单互动所带来的复杂群体智慧，就是智能的涌现。那么，如果在一个给定的空间内设置好初始状态和一些简单规则，是否也能够孕育出人工生命呢？今天就让我们一起探索最著名的人工生命模型之一——生命游戏。生命游戏的故事离不开两位数学界的重要人物马丁·加德纳和约翰·康威。虽然两个人都可以被称为数学家，但和康威在数学领域取得的成就相比，加德纳恐怕只能算是业余票友。1914年，加德纳出生于美国俄克拉荷马州的一个富裕家庭。他的父亲是位知名的石油地质学家，母亲是一位教师，因此父母从小就很重视他的教育。在儿童时期，父亲送了他一本 Samuel 的《五千个谜题、把戏和难题》的百科全书。也正是这本书，让他从此迷恋了数学一辈子。但尽管如此，他在大学期间主攻的是历史和文学。毕业后也选择了记者和写作的职业道路。二战期间，他成为了美国海军的随军记者。战后的1945年8月，加德纳举家搬到纽约，开始了自由撰稿人的生活，出版了多本书籍，发表了数百篇杂志和报刊文章。与此同时，在英国，比加德纳年轻23岁的约翰·康威展现出了非凡的数学才华。1948年，年仅11岁的他在中学面试时，已表明了自己的志向，要在剑桥做一名数学家。最后也的确如他所愿，康威在剑桥获得了博士学位，并担任数学讲师。当然，这是后话了。1956年，加德纳迎来了他人生中的一个重要转折，他为《科学美国人》杂志投了一篇关于折叠多面体的文章。这篇文章在纽约市掀起了一股热潮。当时，纽约市民几乎家家户户都在制作折叠多面体。也正是这场风靡，让出版社觉得挖到了宝，就问加德纳：“要不给你开个专栏？但前提是你得保证月更。”加德纳想起了小时候看的那本书《五千个谜题还不够聊的吗》，就答应了下来。于是，在1957年1月，他的数学游戏专栏在《科学美国人》杂志正式启动，很快成了该杂志上最受欢迎的栏目，而且没有之一。加德纳这一做就做到了1981年， 25年间一共投稿了接近300篇，涵盖了索马立方体、超椭圆、五个骨牌、七巧板和曼德尔布洛特级等等主题，而其中最有名、最出圈的就是康威的生命游戏。事实上，这个专栏自创立之初就吸引了全球数学家的关注，以至于形成了一个以加德纳为中心的数学信息交流网络。约翰·康威也正是在这个专栏开设一两年后与加德纳结识的，从此两个人的职业生涯就紧密地交织在一起。对趣味数学痴迷的康威时常书写长信向加德纳介绍自己的最新数学成果。就这样，时间来到1970年。在十月份这期，加德纳介绍了康威的最新成果《生命游戏》。这篇文章发布后，让康威一跃成了全球数学界的焦点人物，同时也把原包自动机的概念推向了公众视野。《生命游戏》直到五十年后的今天，依旧被世人津津乐道，经久不衰。那它的奥妙究竟在哪里？在本系列的第一期就提到过，原包自动机的概念最早可以追溯到40年代的冯诺依曼，其核心思路就是设定一些基本的细胞状态和规则，细胞便能够自发地进行演化、繁衍和增值。以一维原包自动机为例，一个细胞在下一时刻的状态只由它自己的当前状态和它两边的临界细胞决定，这样每组临界细胞只可能有二的三次密，也就是八种变化，而每种变化都对应着中央。细胞的生存或死亡。
那么穷举出来就是二的八次幂，也就是总共才二百五十六种规则。但是将原包自动机扩展到二维以后，随着表现力的增加，情况也变得更加复杂。首先，每个细胞的生死都由它自己和周边的八个临界细胞状态决定。这样，每组临界细胞有二的九次幂，也就是五百一十二种变化。如果映射为规则，就是二的五百一十二次幂。这是一个极其庞大的天文数字，已经很难将全部规则穷举。特别是在康威从事这项研究的上世纪六十年代，计算机还处于早期发展阶段，他不得不借助方格子和笔来模拟细胞的迭代过程。因为无法穷举，他面临的最大挑战就是如何从这串天文数字中找到一条真正能够让细胞无限迭代又能稳定演化的规则。功夫不负有心人，这样的规则还真就被康威找到了。那就是第一，如果一个空白格子周围恰好有三个细胞，那么将诞生新细胞。第二，如果一个细胞周边有两到三个细胞，它将继续存活。第三，如果一个细胞周边有三个以上细胞，那它就会死。第四，如果一个细胞的邻居小于两个，那它也会死。这四条规则虽然简单，但其实揭示了种群的可持续演化过程，还象征着生命群体的基本原理。也就是说，个体的聚集能催生新的生命。适度的种群规模有助于种群的延续，过度的拥挤会导致资源枯竭，而过于稀疏的分布则缺乏必要的社会互动。正是这四条规则展现出了生命演化的深刻奥秘，因而被恰如其分的命名为“生命游戏”。随着微型计算机的普及，人们发现了越来越多的有趣模式。根据细胞群表现出的行为，大体可以分为以下几类：第一，静态类。这类模式的特点是稳定不变，即便经过多代演化，它们仍保持原有状态。典型的静态模式有蜂巢、面包、船和池塘。第二，震荡器类。这类模式呈现出周期性变化，经过几代后会回到初始状态。代表模式有信号灯、蟾蜍、脉冲星和十五项全能。第三，飞船类，这类模式特别有趣，它们会随着迭代在网格空间中不断移动。典型的飞船模式包括滑翔机。轻型飞船、中型飞船和重型飞船。基于这些发现，康威提出了一个猜想：没有任何模式能够无限增长。换句话说，任何有限细胞的初始配置，其群体增长都不会超出某个上限。为了验证这一猜想，康威悬赏五十美元，寻找可能的反例。然而，仅仅在一个月之后，麻省理工学院的 Bill Gosper 就发现了一个能够无限增值的模式，这就是著名的 Gosper 滑翔机枪。在这个反例中，每隔三十代就会生产出一架滑翔机，永无休止，并由此衍生出了第四种模式，也就是无限增值的枪模式。比如，一边移动一边拉屎的河豚列车；再比如，能够无限扩展的空间填充器。更令人惊叹的是，生命游戏被证明是图灵完备的，也就是说，它拥有与通用图灵机相同的计算能力。这意味着我们可以利用生命游戏来构建出一个计算机，并在上面运行程序。比如，这段演示就通过左上方的程序，经过算术逻辑单元，在右下方的显示器上画出了一个圆。再比如这段演示，我们甚至可以用生命游戏来模拟其他生命游戏，来实现生命游戏的递归。这些令人叹为观止的特性，充分展示了生命游戏在逻辑和计算上的深邃魅力。生命游戏超越了简单的娱乐，它启发了我们对自然界中自组织现象的理解。它不仅在计算机科学领域有着深远的影响，还在生物学、哲学乃至宇宙学中引发了深刻的讨论。它让我们思考究竟什么是生命，智能是如何从简单规则中涌现出来的。所谓智能涌现，指的就是从简单的组件和规则中产生出复杂和高级的行为或特性。在生命游戏这个简单的数学模型中，我们可以见证智能涌现的神奇之处。游戏中的每个细胞都遵循着基本而简单的生存法则，可当这些细胞相互作用时，就会产生出令人惊讶的复杂模式和行为。这就仿佛自然界中单个原子和分子遵循基础的物理法则，却能组合起来形成复杂的生物体和智能行为一样。再进一步深入思考，不难发现，在生命游戏中，没有任何单个的细胞被编程去执行复杂的任务。他们仅仅是在每一代遵循固定的规则行动
。然而，当这些简单的行动汇聚在一起时，它们就能够形成动态的自组织的结构，比如震荡器，再比如太空船。这些结构展示出了一种集体智能的雏形。每个个体都很简单，但整体却能展现出令人意想不到的复杂性和智能。这种从简单到复杂的转变，为我们探索智能的本质提供了深刻的洞见。它挑战了我们对智能的传统看法，也就是智能必须源自复杂的机制或高级的认知过程。生命游戏告诉我们，即便是最基本的规则和最简单的组件，只要组合得当，也能孕育出不可思议的复杂性和智能行为。这种现象其实在自然界无处不在。从细胞的生物化学反应到鸟群的飞行形态，再到人类的社会集体行为，都是智能涌现的生动例证。康威在20年死于新冠，在他的一生中，他对生命游戏有着非常复杂的情感。康威曾多次表达了对于生命游戏知名度过高的不满，因为生命游戏在很大程度上掩盖了他在数学领域其他更深入研究的成就。但我觉得，其实就像加德纳在《科学美国人》上持续了25年的专栏，整整影响了一代人投身数学领域一样，生命游戏让科学普及到大众，从而让更多的人燃起兴趣，投身到科学领域，何尝不是一件极具意义的事情？这里是关于智能科技，一个严肃理性的人工智能科普频道。感谢您的收看，那我们下期再见。